योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु भक्त अवरम अंबार्द वाकम अवान योगी राम सूरत कुमार यूट्यूब चेनल वे नाम मदर विजयलक्ष्मी अम्मा इनकी वो अगर भगवान कनुभव नाम नमक शेर पड़क वह यार अब भगवान वर्प इनकम टेक्स कमीशनर बट आना वाक मारदल भगवानो सेवक इनकी उ सारा अम्मा वरवे मिक महिचि अम्मा योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुर नहीं वो इनक साम फर्स्ट फर्स्ट दर्शन पड़ वो कमीशनर पोस्ट वेले बलो अव ना अभी भगवान एप्ली वर्दी भक्त चलणुमे भगवान कट वगवान संगल्पाल निज पढ़चर पल इंड नाम तवर गुरु नमेंवर उलपय निजान कणकूड़ पार्त आयरकू मेवकी अड़ाम सहोद ने धारा मिवरणी आरमें मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आवामी स उर्वेपी कटाय सो 
என்ன எனக்கு அப்பொழுது நிறைய வேலைகள் நிறைய வேலைகள் மட்டுமல்லாமல் அப்பொழுது நான் சில சங்கீத கச்சேரிகளும் செய்து கொண்டிருந்தேன் இதனால் எனக்கு நிறைய வேலை தொந்தரவுகள் இருந்ததால் நான் என்ன சொன்னேன் என்றால் நான் அங்கே வருவதால் அவருடைய இந்த மகாத்மாவனுடைய டைம் தான் விரயமாகும் என்று சொன்னேன் ஏனென்றால் ஆன்மீகத்தில் மிகுந்த பற்றுள்ளவர்கள் மட்டுமே அவரிடம் சென்று பல விதமான நன்மைகளை பெற முடியும் நான் அபுதமாக இல்லை என்பதை நான் உணர்ந்திருந்ததால் இவ்வாறு சொன்னேன் ஆனால் தேவிக்கை அம்மா என்னை விடுவதாக இல்லை திரும்ப திரும்ப எழுதி நீ வந்து பாரு நீ வந்து பாரு என்று எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் அப்புறம் நான் சென்னைக்கு மாற்று மாறுதலாகி வந்தது பிறகு நான் சென்னைக்கு மாறுதலாகி வந்ததே பகவானுடைய அருள் தான் என்று சொல்ல வேண்டும் என்னால் ஹைதராபாத்திலிருந்து இந்தியாவில் எந்த ஒரு மூலையிலும் என்னை தூக்கி போட அரசாங்கத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் என்னுடைய பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்னை சென்னைக்கு மாற்றராகி நோக்கி வைத்தார்கள் எனவே திருவண்ணாமலை செல்வதற்கு எனக்கு அனுமதி கிடைத்தது போல் நான் உணர்ந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி முதலில் தேவிக்கு இடம் என்னால் வர முடியாது என்று சொன்னாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அக்டோபர் மாதம் நான் நவராத்திரிக்காக சென்னை வந்த பொழுது அவருடன் காரில் பயணித்து திருவண்ணாமலை சென்றேன் அங்கே சென்றவுடன் எனக்கு என்ன தோன்றியது என்றால் அருணாச்சலேஸ்வரரை தரிசனம் செய்யாமல் எப்படி இவர்களை தரிசனம் செய்வது என்று நானாக நினைத்து கொண்டு அருணாச்சலேஸ்வரரை தரிசனிக்க போனேன் அந்த தரிசனத்துக்கு பிறகு தேவிக்கு அம்மாள் காரில் இருந்த இறங்க மறுத்துவிட்டார்கள் தேவிக்கு சொன்னார்கள் நான் பார்த்திருக்கேன் யார் யாரையோ அழைத்து கொண்டு வந்தால் சுவாமிக்கு பிடிப்பதில்லை வந்து பார்ப்பவர்கள் தானாக வர வேண்டும் என்று பகவான் நினைக்கிறார் ஆகையினால் என்ன நான் உன்னை கூப்பிட்டு கொண்டு வந்தா வந்தேன் என்று தெரிந்தால் என் மீது கோபம் வரும் என்று சொல்லிவிட்டு காரிலேயே உட்கார்ந்து விட்டார்கள் சார் எனவே நான் இறங்கி போய் சன்னிதி திரு வீட்டில் அப்பொழுது சன்னிதி திரு வீட்டில் தான் சுவாமி இருந்தார் மெல்ல கதவை தட்டினேன் நேரம் சுமார் பன்னெண்டரை மணி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது சுவாமி என்னுடைய நேரம் பத்திலிருந்து பன்னெண்டு வரை தரிசனம் தரும் நேரம் பத்திலிருந்து பன்னெண்டு வரை என்று பன்னெண்டரை மணிக்கே போய் கதவை மெல்ல தட்டினேன் உடனே உள்ளிலிருந்து ஒரு உருவம் வெளியே வந்தது ஒரு இளைஞன் ஒருவன் வெளியே வந்தான் அப்பொழுது வெளியே வந்து அவர் என்னை முறைத்து பார்த்து ஐம் சாரி பகவான் கேனாட் சி எனிபடி நோ ஹீஸ் பிஸி யூ காமன் டு மாரோ ஆங்கிலத்திலேயே சொல்லிவிட்டு பகவான் இப்பொழுது மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறார் அவர் யாரையும் பார்ப்பதற்கில்லை நாளைக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே போயிட்டார் உடனே உள்ளே போயிட்டு என்னுடைய பதிலைக்கு கூட காத்திராமல் உள்ளே போயிட்டார் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் எப்படி கூட நடக்குமா இதற்கு நான் யாரு என்ன விஷயம் என்று கேட்டு தெரிந்து கொள்ள விசாரிக்கவே இல்லை விசாரிக்கவே இல்லை அவர் பாட்டுக்குள்ள இந்த மெசேஜ டெலிவர் பண்ணிட்டு இந்த செய்தியை எனக்கு தெரிவிக்க தெரிவித்து விட்டு அவர் பாட்டுக்கு உள்ளே சென்று விட்டார் எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன ஏது என்று கூட கேட்காமல் இப்படி உள்ளே போய்விடுகிறாரே என்று எனக்கு வந்த ஆச்சரியத்தில் இன்னொரு முறை கதவை தட்டினேன் கதவை தட்டினால் திரும்பவும் அதே இளைஞன் அதே செய்தியோடு அதே வார்த்தைகளை கூட மாற்றாமல் திரும்பவும் சொல்லிவிட்டு திரும்பவும் உள்ளே போயிட்டார் எனக்கு வந்து கோபம் ஏமாற்றம் எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து வந்தது ஏன்னா எனக்கு யாருடா யார் வந்திருக்கா என்ன வந்திருக்கா அப்படின்னு கூட கேட்டுக்காம இப்படி கதவை சாத்தின் போறதே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆற்றாமை 
அதனால இந்த தடவை என்னுடைய ஆத்திரத்தில் கொஞ்சம் பலமாகவே கதை வைத்தேன் பலமாகவே கதை வைத்தாட்டு விட்டு அந்த இளைஞன் என்றால் உடனே பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ன என்ன ஏது என்று கூட கேட்க கூடாதா என்று பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு தயாராக நின்று கொண்டிருந்தேன் ஆனால் வெளியே வந்தது சுவாமி சுவாமியே வெளியே வந்து விட்டார் அவரை பற்றி பல டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏற்கனவே கேள்வி விட்டிருந்தால் சுவாமின்ற தெரிஞ்சது உள் வெளியில் வந்ததும் அவர் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ஹாட் ஒரு ஹாட் ஆஃப்டர்நூன் அதனால மேல் மேலே போட்டிருந்த ஜிபாவை கலைந்து விட்டு தலைப்பாயும் கலைந்து விட்டு உட்கார்ந்து இருந்திருக்கிறது வெளியே வருகையில் வேகமாக தன்னுடைய ஷாலை சுற்றி விட்டு தன்னுடைய கம்பளி போர்வையை சுற்றி கொண்டு வெளியே வந்து விட்டார் அந்த கம்பளி போர்வையின் அழகே அழகு அது ஒரு பக்க தோளில் கம்பீரமாக வீசப்பட்டிருந்தது இன்னொரு பக்க தோல் வெர்ணே இருந்தது முகம் எல்லாம் ஜிவு ஜிவு என்ற சிவந்திருந்தது அது வந்து ஹீட்னால அல்லது நான் பண பண்ணின கூத்தனாலையான்னு எனக்கு தெரியல ஒரு கோபத்தினாலேயான்னு எனக்கு தெரியல போட்டவர் ட்ரோஸ் வெளியில் வந்துட்டார் வெளியில் வந்துட்டு நமஸ்காரம்ரம்ஹான் <laughs> you could have come from heaven <laughs> okay okay you have to come tomorrow mm-hmm. this beggar can't see you today appadi enna sonnar enakku ore asrayam enna idu ivar enna paarthukondu than irukkirar anal ponnai paarkka mudiyadhu endru solgirare enna enakku appozhudhu vandu avarudaiya velai pattriyum illa or particular neenga swargathile irundha vandhalum naalikku va naalikku va adhu vandu ungalku oru அது எப்படி உங்களுக்கு மனசு அது எப்படி ஏற்றுக்கிட்டு அந்த வார்த்தைகள் இல்லை அதுதான் எனக்கு அதை வந்து என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அந்த அவர் சொன்ன வார்த்தையை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் திரும்பி போகும்போது அப்பொழுதுதான் ஒரு அம்மையார் உள்ளே வந்தார் உள்ளே வந்து காலில் விழுந்தார் காலில் விழுந்த உடனே சுவாமி அவளுக்கு ஆசீர்வாதத்தை அனுப்பிவிட்டார் அனுப்பிவிட்டு அப்பொழுது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அவருக்காக நான் வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்ததை உடனே எடுத்து வாழைப்பழத்தை நீட்டேன் அதை பார்த்து விட்டு இதை கொண்டு போய் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு சரி அவருக்கு எப்படியோ தெரிஞ்சிருக்கிறதோ நான் முதல்ல அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு போயிருக்கிறேன் என்பதை தெரிந்திருக்கிறது அதற்கு அதை இப்படி சுட்டி காட்டுகிறார் என்று நான் புரிந்து கொண்டேன் அப்புறம் அவர் பார்க்க மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறது அப்புறம் அவர் உள்ளே போயிட்டார் நான் நான் வெளியில் போக வேண்டியதாக இருக்குது வெளியில் போயிட்டு ஆனால் எனக்கு தோணித்து இப்போ கவர்மெண்ட்டில் ஒரு வருன ஒரு தாசில்தாரை போய் பார்க்கணுன்னா கூட அவருக்கு டெலிஃபோன் பண்ணி முதல்ல இது மாதிரி நான் வரலாமா எத்தனை மணிக்கு வரலாம் என்னைக்கு வரலாம் அப்படின்னு கேட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் போகணும் இவ்வளோ பெரிய மனுஷனை பார்க்கறதுக்கு நாம் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டாமா இன்னைக்கு வரேன்னு தெரியப்படுத்துவாவது வேண்டாமா தெரியப்படுத்தாம நேராக வந்து நிக்கிறதுன்னு என்னை பார்க்கணும் பார்த்து ஆசீர்வாதம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டே போனேன் நான் போய்விட்டு எனக்கு அதாவது அவர் மேலே கோபம் வரல ஓகே ஓகே கோபம் வரல என் பேரில் தான் என்னுடைய யோசனை குறைவு என் பேரில் தான் எனக்கு ஆத்திரம் வந்தது அதாவது இவ்வளோ பெரிய மனுஷன் மனிதரை சந்திக்க போகும்போது நான் கொஞ்சம் அதற்கேற்றபடி நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றியது நினைத்த போது காரில் ஏறி கொண்டு வந்திருக்கக்கூடாது அப்படின் அப்புறம் அவருடைய தரிசன நேரம் என்ன அப்படின்னு முதலே கண்டுபிடிச்சுட்டு அதுக்கேற்றபடி சூட்டபிளாக வந்திருக்கணும் அப்படின்னு தோணிச்சு எனக்கு அப்புறம் தோணிச்சு அதாவது திஸ் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தட் பகவான் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது 
நான் பண்ணது எப்பவுமே ரைட்டு அப்படின்னு நினைச்சுக்காம ஒரு வேலை இப்படி செய்திருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு யோசிக்க ஒரு மாற்று வழிபாதையில் யோசிப்பதற்கு அனுகிரகம் செய்தது பகவான் என்று நினைக்கிறேன் தர்ஷன் பகவான்ட்ட நீங்க ஒரு எதிர்பார்ப்புல போயிருந்திருப்பீங்க பட் ஆனா நடந்தது வேற விதமா நடந்துருச்சு அப்படி நடந்தும் பகவான்ட்ட எப்படி உங்களுக்கு ஈர்ப்பாச்சு அது அடுத்த சந்திப்புலாம் உங்களுக்கு எப்படி என்ன நடந்ததுன்றத நீங்க பக்தர்களுக்கு சொல்லணுமா